A Kiss from Death kopte een krant toen een meisje overleed na een zoen van haar vriendje die net pindakaas gegeten had. Het verhaal bleek niet helemaal te kloppen, maar toch gaan er wel degelijk mensen dood na het eten van een pinda. Nou, hoe dat kan en of we ook iets kunnen doen tegen voedselallergieën in het algemeen, dat horen we van de allergie-expert van Nederland, Huub Savelkouw van de Wageningen Universiteit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. En Pinda, die bleek de aanleiding te zijn voor het overlijden van een 15-jarig Canadees meisje. Zij kwam terug uit school, kwam haar vriendje tegen, gaf hem een zoen en kreeg vervolgens een anafylactische reactie en overleed. Die vriend bleek van tevoren een boterham met pindakaas gegeten te hebben. Een story die wereldwijd gebruikt is in heel veel kranten, ook hier in Nederland. Maar het bleek niet waar. Een half jaar later moesten al die kranten dat bericht eigenlijk nuanceren. Inmiddels was er sectie gedaan op het lichaam van dat meisje. En wat bleek, ze was helemaal niet overleden aan die pindakus. Op de eerste plaats niet omdat zij zes uur later samen met haar vriendje naar een feestje ging, waar ongelooflijk veel gerookt werd. Zij was een ernstige astmapatiënt. Die astmaaanval die ze die avond kreeg, werd niet goed onderkend. Niet door haarzelf, ook niet door haar omgeving. Daarin was zij aan overleden. Nader onderzoek liet ook zien dat als je een boterham eet met pindakaas, dat dan binnen een uur na die laatste hap er geen pinda molecuul meer aantoonbaar is in je speeksel, in je wangslijmvlies, etc. Je kunt overlijden na een eten van een pinda als je zware allergisch bent voor pinda's en als je blootgesteld wordt aan een klein beetje van die pinda en als je dan vervolgens een zogenaamde anafylactische reactie ontwikkelt. Anafylaxis is een plotselinge bloeddrukdaling omdat het vocht uit het bloed in de wezels wordt geduwd Bloeddruk zakt, bloed wordt niet meer goed rondgepompt, niet meer genoeg zuurstof naar je hersenen toe, je valt in zwijm, organen vallen uit, je kunt overlijden. Dat kan getriggerd worden door voeding, meestal ook door medicijnen en door bijen en wespen steken. In Nederland overlijden gemiddeld gesproken zo'n vijf mensen aan, anifilact, aan dit soort anafylactische reacties per jaar. Minder dan één gemiddeld Daarvan is te wijten aan pinda. Dus het kan voorkomen, maar het is bijzonder zeldzaam. En het hangt maar helemaal af hoe zwaar allergisch je bent voor die pinda. In Europa heeft zo'n 17 miljoen mensen hebben last van voedselallergie. Zo'n 1 tot 2 procent van de volwassenen en zo'n 4 tot 7 procent van de kinderen. Interessant is ook zo dat uh, voedselallergie vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen. Terwijl andere vormen van allergie vaker bij mannen voorkomen dan bij vrouwen. Wat daar precies aan de hand is, is ook nog niet goed bekend. Voedselallergie neemt wel toe. Er is een grote Europese studie geweest die dat heeft aangetoond. We hebben onderzoek gedaan in Wageningen. We zijn op een veilingkist geklommen op zaterdag op de markt en gevraagd wie is er hier allergisch. 17% van de mensen zegt ik ben voedselallergisch. Bij nadere testen bleek dat 1 tot 2 procent te zijn. Wat is die rest dan? Ja, dat is niet echt voedselallergie. Dat kan aversie zijn. Ik lust het niet en daarom eet ik het niet. Ik denk dat dat allergie is. Het kan ook zijn allerlei andere reacties op die voedingsmiddelen. Welke zijn nou de belangrijke voedingsmiddelen waar je allergisch voor kunt worden? De zogenaamde Big Eight. Acht voedingsmiddelen. Meer dan 90 procent van alle patiënten, alle mensen die voedselallergisch zijn, zijn allergisch tegen één of meerdere van deze acht voedingsmiddelen. Um, bij kinderen is de top zijn koemelk, kippenei en pinda. Bij volwassenen gaat het meer over verse vruchten, over pinda, over noten, over groenten. Er zijn grote regionale verschillen in Europa. In Spanje is het patroon compleet anders dan hier in Nederland. En dat is ook weer anders dan in Oost-Europa. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord van mensen die niet goed kunnen tegen rode wijn, tegen oude kaas, tegen chocola, tegen 
bier. Ontzettend ernstige aandoening. Um, en um, als je dat niet verdraagt, is dat dan een allergie? Nou, nee. Dat noemen we een intolerantie. De definitie zegt dat als het immuunsysteem niet bij de reactie betrokken is, is het geen allergie, dan heet het een intolerantie. Je verdraagt het niet. Het komt meestal omdat er in dit soort voedingsmiddelen stofjes zitten die een reactie geven in het lichaam die lijkt op een allergie, maar die is het niet omdat het immuunsysteem er niet bij betrokken is. Verschillen tussen intolerantie en allergie zijn dat je bij een intolerantie meestal nog wel een beetje van het voedingsmiddel verdraagt. De reactie meestal wat later komt, omdat het voedingsmiddel eerst in de darm terecht moet komen. En dat de reacties gelokaliseerd blijven in de darm. Je voelt je misselijk, je gaat braken, je krijgt misschien diarree. Bij allergie verdraag je bijna niks van het stofje. Is de reactie acuut? Treed onmiddellijk op binnen een paar minuten en de reactie kan plaatsvinden in de darm, maar meestal ook elders in je lichaam, in je huid, in je luchtwegen. Je krijgt veel complexere reacties. Welke ziekteverschijnselen treden nu op bij voedselallergie? Wel, een van de eerste reacties die je ziet heet het zogenaamde orale allergiesyndroom. Een zwelling van de lippen, angioideem. Uh, vorming van een heleboel speeksel, tong wordt wat dik, misschien een beetje dichtgesnoerde keel. Dat zijn over het algemeen vrij milde symptomen. Die zie je vaak bij vruchten zoals appels bijvoorbeeld. En dat heel veel mensen die alleen allergisch zijn voor appel, dat eigenlijk nauwelijks in de gaten hebben, omdat dat niet zo'n hele hevige reactie is. Maar het kan ook de voorbode zijn van een veel ernstige reactie. De reactie kan onmiddellijk aan het optreden of, zoals ik zei, ook uren later. En dat maakt voedselallergie eigenlijk een hele moeilijke aandoening. Daar is heel veel over te zeggen eh, van wat er nou precies in de hand is en wat we daaraan kunnen doen. Wat veroorzaakt eigenlijk nu een allergie? Nou, allergische reacties worden eigenlijk uitsluitend gemaakt tegen eiwitten, structuren die aanwezig zijn in voedingsmiddelen... En we kennen op dit moment zo'n 120 verschillende eiwitten waar mensen soms een allergische reactie tegen ontwikkelen. Een voedselallergie. Deze, de blootstelling aan dat soort eiwitten geeft in eerste instantie het ontstaan van een hele specifieke antistof. Dat is de IgE-antistof. En zo'n antistof moet u zich voorstellen als een molecuul met twee handjes... En die twee handjes die herkennen identieke stukjes op dat eiwit in de voeding. Zowel links als rechts zie je hetzelfde stukje. Dat kan heel dicht bij elkaar zitten, dat kan iets verder weg zijn, maar je bindt het met zo'n antistof. Het lange stuk van het molecuul, dat is die IgE-antistof, dat bepaalt de biologische functie. Hoe weet je nu dat je allergisch bent? Nou, daarvoor eh, doen we een test die juist deze IgE-antistoffen aantoont. Die, die IgE-antistoffen um, zitten bijvoorbeeld in je huid. Daar zijn ze gebonden aan celletjes, zogenaamde mestcellen. En die mestcellen die worden dan beladen met IgE-antistoffen. En als die vervolgens het allergeen wordt toegediend, het eiwit waar je voor reageert. We hebben daar IgE-antistoffen bij gegooid. Nu gooien we er het eiwit bij. Die cel die explodeert min of meer. En die bolletjes, die granula, bevatten stofjes zoals histamine en een heleboel andere stofjes. En die zijn verantwoordelijk voor de klinische klachten van een allergie. Hoe word je nu allergisch? Nou, zo'n 30% van het risico om een allergie te ontwikkelen is erfelijk bepaald. 70% komt dus door de omgeving. Je leefomgeving, je leefstijl, inclusief je voeding. Voedselallergie kun je nu ontwikkelen op twee verschillende manieren. De eerste is als babytje gelijk gaan reageren op die koemelk, kippenei of pinda. Daarbij specifieke IgE-antistoffen maken. En die aanleiding geven tot allergische klachten, vaak in de huid. We noemen dat luieruitslag of eczeem. De tweede, wel, ik moet zeggen dat 85% van die kinderen daar binnen drie jaar overheen groeit. Dus niet allemaal, maar de meeste wel. De tweede manier om allergisch te worden, is dat je lichaam getriggerd wordt 
door blootstelling, bijvoorbeeld aan berkenpollen. De berk staat er weer bijna aan de bloei. En je zult dan pollenkorrels inademen. Daar zitten eiwitten op. En het immuunsysteem scant die eiwitten. En op een gegeven moment kun je IgE-antistoffen maken tegen die berkenpollen. Als je die antistoffen nou maakt, IgE tegen een berkenpol. Maar nu is er ook een eiwit, wat ook past in dit IgE-molecuul. Maar dat eiwit zit in een appel. Zit in selderij, in wortels, in kersen, in een hazelnoten, in een heleboel andere voedingsmiddelen. En we noemen dat kruisreactie. Dat is een hele specifieke reactie, maar die kan op enig moment in je leven optreden. Misschien zit dat eiwit, en dat is inderdaad zo, ook wel in de pinda. Dus je loopt een risico dat je uiteindelijk wel een pindaallergie ontwikkelt. Deze sleutel, die past niet hierin. Dat is een sleutel, dat is een voedingsmiddel, wat compleet verschillend is van die noten, van die pinda, van die appel en al die andere voedingsmiddelen. Dus dit kan een banaan zijn, of een avocado, of een kiwi, of een heleboel andere dingen. Ja? Dus dat is kruisreactie. Wat nu heel interessant is, is de vraag... Is een pinda-allergie hetzelfde als een notenallergie? Nee, dat is niet hetzelfde. Een pinda is geen noot. Een pinda is familie van de aard. Het is een vlinderbloemige. Alleen, het is wel zo dat als je allergisch bent tegen boomnoten, dan loop je dus een risico om uiteindelijk ook allergisch te worden tegen pinda's. Maar dat kan heel lang duren... Uh, kan ook heel snel gaan, moeilijk te voorspellen. Kunnen we er nu iets aan doen? Ja, het typische advies is allergeenvermijding. Niet in contact komen met dat allergeen. Ja, dat klinkt heel makkelijk. Kan misschien bij een of ander exotisch kruid. Maar bij pinda is dat heel erg moeilijk, want het is verwerkt in heel, heel veel levensmiddelen. Je kunt medicatie gebruiken. Een beetje antihistaminicum om milde klachten te voorkomen. En misschien wel zo'n epipen, een adrenalinepen, als je echt risico loopt op zo'n anafylaxis. De boeiende vraag tot slot is, kunnen we het ook voorkomen? En kunnen we voedselallergie voorkomen? En dat heeft te maken met het tijdstip van introductie van pinda in ons dieet. Hier in Nederland en ook in de Verenigde Staten is het advies, vermijd pinda in het eerste levensjaar. Minder blootstelling aan pinda, misschien minder allergie. Vorig jaar is een uitermate interessante studie verschenen, waarbij men aan hele jonge kinderen vanaf de geboorte, gedurende de eerste vijf levensjaren, een pindasnack heeft gegeven. Bamba. En wat je ziet is, het aantal patiënten die lijden aan een pindaallergie, is dan veel en veel minder. Als die onderzoekers dit dus toepasten in een studie, bleek dat het risico op pindaallergie in factor 4 was verlaagd. Een geweldig groot effect. Maar het is maar één studie. We weten niet of het eh, werkelijk zo is en moet herhaald worden. Pinda geeft dus voedselallergie. Het kan anafylaxis geven. Je kunt eraan overlijden. Vermijding kan, maar is moeilijk. Gaat lang niet altijd. Het gaat hier misschien wel om immunologische tolerantieinductie. Om op jonge leven extra pinda te geven... Maar wat absoluut nodig is om dit beter te begrijpen, is kennis van het immuunsysteem. En dat is ontzettend boeiend. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.